Хмельницькі даївці знову вирушили у зону антитерористичної операції. Цього разу забезпечувати правопорядок буде 15 інспекторів з Хмельниччини. З яким настроєм проведжали екіпажі в дальню дорогу, бачили наші журналісти. У відрядження відбули інспектори роти Дорожньо-патрульної служби. Спеціальний інструктаж перед від'їздом провів виконуючий обов'язків начальника ДАІ в Хмельницькій області Дмитро Кійов. Він наголосив на бездоганному виконанні службових обов'язків, дотримання дисципліни та законності. Люди є більш досвідчені, які мають розуміння в тому, як нести службу, мають опит нести службу. Що входить у обов'язки наших міліціонерів на Сході, добре знає інспектор з технагляду Сергій Шемчук. У нього за плечима місяць служби у Луганській та Донецькій областях. Офіцер розповідає, при виконанні поставлених завдань було всіляке, але додому повернулись усі. Вдруге їде в гарячу точку, аби зустрітись з сином, який наразі несе службу в зоні АТО. Перший раз місяць були. При суді в складі 10 чоловік група Смельницької області виконувала своє завдання в зоні АТО. Славянськ, Краматорськ, Красний Ліман, Артемовськ. Я їду туди так само, як і всі остальні наші хлопці. Я ще їду туди, в мене служить син, на даний час знаходиться в Луганську. От, ну, є надія, що з ним зустріться там, тому що коли він приїде додому, я не знаю, а батьківські почуття все-таки перевищують. Схвилювані жінки, напутні слова командирів, благословення священиків та спека у дорогу. 15 правоохоронців Хмельниччини поїхали наводити лад у зоні антитерористичної операції. Командири запевняють, що бійці укомплектовані усім необхідним. Особовий склад укомплектований, забезпечений паломатеріальними, мастильними матеріалами, продуктами харчування, засобами захисту, це еківарові шоломи, бронежилети п'ятого класу. Зброю і боєприпаси. Війна на Сході не вщухає. Аби виконати поставлені завдання та повернутися живими, міліціонери мають досвід, вміння, оснащення та підтримку найрідніших людей. Підтримують наш вибір, нашу думку. От. Так що ні, ні в якому випадку. Ми ж йшли на службу, не знали куди. І знали, за кого виходили заміж. Отець Степан перед від'їздом екіпажу на Схід освятив їхні автомобілі, благословив та пообіцяв за них постійно молитись. Просимо Бога, щоб Господь допомагав нам усім, щоб допомагав цим хлопцям, щоб все якнайскоріше закінчилося мирно і спокійно.